السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح فيه حاجة مهمة جدا وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم حابة النهاردة نشرح حاجة سهلة ولذيذة وكمان هتغير الشكل الجو معانا في رمضان ازاي ندخل حروف الكروشيه زينة رمضان على مفارش الكروشيه وازاي كمان تعملي زينة الفانوس اللي هنعمله مع بعض بالكرتون وبالقماش زي دوت بالظبط انا صورت لكم الفيديو هنزله ان شاء الله عايزين طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الفانوس بتاعنا اهو بالشكل دوت بنجيبه زي ما احنا شايفين كل حاجة من زينة الفانوس بنعملها بالكروشيه ده الجزء طبعا اللي هيكون في الاسفل بالشكل ده وبنلزقه طبعا بمسدس الشمع وكمان واهم حاجة عندنا النهاردة الفرنشة دي او الزينة دي اللي هي فيها شراشيب زي ما احنا شايفينها وهنحطها هنا كده وتالت شكل معانا وهو اهو بالشكل دوت وبنعمل زينة رمضان عندنا في البيت بدون ما نكلف روحنا حاجة وبنعمل الفانوس كمان بمجرد قطعة قماش وشوية كرتون من اي كرتون عندك زي ما انت شايفة اهي الكرتونة وبيطلع فانوس جميل جدا وشيك في نفس الوقت ومحدش هيصدق بصراحة ان انت اللي عاملاه في البيت وحتى كمان الزينة بتاعته زي ما احنا شايفين قد ايه جميلة ده شكل من الاشكال وده شكله وبصراحة ده الشكل الاساسي اللي انا حباه جدا وحابة النهاردة ان احنا نشرحه مع بعض وده شكل بسيط اللي هي بمجرد بتكون شرايط بسيطة لو حابة تحطي على الجوانب بالشكل ده حابة تحطي بالشكل ده هنا اهو والفانوس بيكون في قمة الروعة والجمال وجديد معانا كمان فكرة جديدة ان القماش اللي اتبقى مننا بعد ما عملنا الفانوس او لو حابين احنا نشتري قماش اساسا ونعمله كمفرش ونزينه بالكروشيه سهلة جدا وهنشوفها النهاردة نعملها مع بعض ازاي نبدأ النهاردة اول حاجة باننا نشرح بس الفرنشات دي بشكل سهل وسريع انا استخدمت لي الزينة دي استخدمت ابرة رقم 3 مليمتر واستخدمت خيوط النول الفرنساوي وهي خيوط المكرمية الرفيع انا طبعا اشتغلت باللون الاصفر عملت بيها الزينة بتاعة الفانوس بتاعي زي ما انتم شايفين بصراحة الفانوس ده كان طلب ماما ربنا يديها الصحة وبارك لي فيها وما اقدرش اقول لها لا يعني قالت لي يا رندا اكيد تعرفي تعملي فانوس اللي بيتباع في الخامية وسهلة عليكي قلت لها ان شاء الله ماما كل حاجة سهلة ما فيش حاجة صعبة انا نزلت طبعا في الخامية وشفت الفانوس بيتعمل من السلك وبيتعمل من القماش حاجة بسيطة جدا وسهلة آه طبعا بالنسبة لستات البيوت قلت بالنسبة لهم السلك على ما يلفوه ويعملوه كان ممكن يعملوه بردك بالسلك وسهل جدا ما فيهوش حاجة بس حبيت كمان ان احنا نوفر تمن السلك هيكون غالي جدا او تكلفته عالية بالنسبة لنا طب ايه المشكلة ان احنا نستخدم اي كرتونة قديمة عندنا ونطلع نفس المكت ونفس الشكل بتاع الفانوس جيت طبعا عملت الفانوس آه انا عاملة منه اكبر عملت الفانوس وحبيت طبعا ان انا زينه بالفرنشات لقيت بردك الفرنشات بتتباع غاليه جدا الاكياس بتاعتها قلت طب عيب ان احنا نكون قناه كروشيه مثلا اكون قناه كروشيه وبنتقن او بنتعلم او بنعلم الكروشيه وفي نفس الوقت مش قادره اعمل فرنشات او زينه الفانوس بتاعه رمضان او مفرش رمضان لا ده ما يصحش <تصفيق> ما ينفعش وعيد يبقى احنا كمان نصنع كمان زينه فانوس رمضان مع بعض نجيب اللون الاحمر لا مش هيبان معاكم خلينا في اللون الاصفر احسن بالنسبه طبعا نبداها ايه بالسهل دي مجرد سلاسل وعليها غرزه حشو انا باجي بعمل ايه بجيب طبعا الفانوس بتاعي وليكن مثلا اهي لو عايزه اعمل مثلا الجزئيه اللي فوق دي اعمل عليها زينه آه طبعا لما هنيجي لو حابين تجيبوا آه تركبوا الاطار الرفيع دوت على المكان ده فاحنا مش هنيجي نعمل من هنا لهنا بس لا احنا هنعمل من هنا وننزل كمان الطول بتاعنا كده ونكمل الطول لغايه ما نوصل للمكان دوت لما تيجي تقيسي هتقيسي السلاسل بتاعتك على الاساس دوت وبرضك لما تكوني بتعملي مثلا القاعده دي بتقيسي السلاسل السلاسل بتاعتك تشتغلي سلاسل 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 وتدوري السلاسل بتاعتك على المكان لغاية ما توصلي لي المقاس اللي انتي حباه من عدد السلاسل دلوقتي احنا ايه وليكن 
نعمل جزئيه صغيره انا عايزه السلاسل بتاعتي اللي تلف حوالين المكان ده المربع البسيط ده اللي هي راس الفانوس بجيب الخيط بتاعي بسيب مسافه من الخيط بلف حلقه على الهواء بالشكل ده بدخل في بالابره بتاعتي في الحلقه الف الخيط واخرج منها اشد الخيط القصير عشان اقفل عقده البدايه السلاسل بتاعتي بتكون بلف الخيط على الإبرة وبسحب الخيط من الحلقة دي بعمل سلسلة وهكذا لف الخيط وأخرج من الحلقة وبعمل سلسلة وهكذا طبعا كل السلاسل بتاعتي بشتغل سلاسل بالشكل السريع ده بقى لحد ما اوصل للمقاس اللي أنا حباه كده لسه طبعا احنا خدنا أول جنب أهو هكمل كمان التلات جوانب التانيين بالشكل دوت بطريقة سهلة وسريعة والخيوط متوفرة عندنا والابرة موجودة الحمد لله لسه فاضل شوية كمان وحاجة سهلة وبسيطة وهنوفع على روحنا كمان ان احنا نشتري الزينة دي باسعار عالية كل شيء لما بتصنعيه بايديكي وبتوفري طبعا آه ان انت تعمليه بشيء آه رمزي او بتكلفه بسيطه بيكون شيء جميل جدا وحاجه بترضيكي وبتسعدك وبتكون في نفس الوقت حاجه هاند ميد وغاليه وقيمه جدا بالشكل ده اربعة مش مشكلة لو زاد بقى ايه طلت اربع سلاسل ممكن نقلب كده بالشكل دوت احنا عملنا طبعا المقاس اللي احنا حابينه بعمل سلاسل وبقيس الحتة اللي انا عاوزاها وبشتغل علشان اشتغل بغرزة الحشو وممكن نعملها بغرزة الحشو لو حابينها تخينة شوية تبقى بغرزة نص عمود لو حابينها اكبر تبقى بغرزة العمود بلفة لكن انا الشريط دوت عملته بغرزه الحشو بحجم الابره دي اللي هو 3 سم وسمك الخيط دوت بما اننا هنشتغل حشو فهرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وهسيبها وهروح للسلسله الثانيه اللي بعدها هدخل في الضلع الخلفي بالشكل دوت والف الخيط واخرج بقى معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم وهكذا معايا حلقه هدخل في الضلع الخلفي للغرزه اللي بعدها الف الخيط واخرج معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم وهكذا طبعا بفضل اشتغل على السلاسل اللي قصادي بالشكل دوت في الضلع الخلفي لاني ما عنديش طبعا في السلاسل ضلعين كاملين فبالتالي ما عنديش غير الضلع الخلفي اسهل حاجة اشتغل فيها وبعمل غرز حشو حتى طبعا اخلص ايه السلاسل بتاعتي انا طبعا هخلص دلوقتي السلاسل لوحدي وهرجع لكم بس بنفس الطريقة السهلة دي هنعمل السلاسل بتاعتنا وبعديها ارتفعنا سلسلة ومشينا على كل السلاسل في الضلع الخلفي بغرزة حشو هكمل طبعا السلسلة بتاعتي وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل ده خلصت الشريطة بتاعتي او الشريط بتاعي المفروض بنلزقه بقى بجيب مسدس الشمع وبلزقه في الحروف بتاعتي في الفانوس زي ما احنا شايفين بالشكل ده في المكان اللي احنا حددناه او طبعا لو انت محددة السلاسل بتاعتك على الجوانب زي ما اتفقنا بتلزقيها على جوانب الفانوس بالشكل دوت اهو وبعد كده بتبداي طبعا بتركبي الجوانب كلها الاربعه وبعد كده تبداي تركبي الفرنشات او الزينه الكورنيش اللي هو في الجناب كده ده اول شكل وهو السلسله طبعا الرفيعه دي تاني شكل وهو غرزة الصدفة او غرزة المروحة بالاضافة لغرزة البيكو زي ما احنا شايفين اهو احنا هنا معنا هنا بالضبط لو هنشرح كشرح غرز معنا تلات انواع من الغرز غرزة الحشو وبعد كده بتعلوها غرزة الصدفة وداخل غرزة الصدفة بنعمل غرزة البيكو اللي هي الدايرة اللي بتكون فوق الصدفة بتاعتنا اهو لو حتى انت هتركبي الشكل دوت مش هتركبي الشكل التاني هيكون ده شكله بالشكل ده تعالوا بقى نشوف هنعمل الشكل التاني ازاي انا اشتغلت مجموعة من السلاسل زي ما احنا شايفين 
وهرتفع سلسله وهشتغل بردك غرز حشو هفوت السلسله واشتغل غرز حشو على كل السلاسل اللي هتقابلني انا اشتغلت عشرين سلسله بس انتوا بتشتغلوا بقى الطول اللي انتوا هتقيسوه على الفانوس او على المفرش اللي انتوا هتشتغلوا بشتغل بالشكل دوت غرز حشو غرز حشو على كل السلاسل اللي تقابلني لغايه طبعا ما اوصل لنهايه الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص خلصت السلاسل وغرز الحشو بتاعتي زي ما احنا شايفين المرحلة اللي جاية ناخد بالنا ونركز جدا هعمل سلسلة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية وفوق اول فراغ هيقابلني زي ما احنا شايفين اهو ده هدخل والف الخيط واخرج بقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج واعمل غرزة حشو بعد كده هلف الخيط على الابرة هفوت من تحت واحد اتنين وفي رقم تلاتة الفراغ التالت يعني هفوت الفراغ ده ودوت والتاني وهدخل في رقم تلاتة في حرف الفي بقى عادي والف الخيط واخرج واعمل تلاتة غرزة عمود بلف بالشكل ده هلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين كده اول عمود الف الخيط تاني وادخل في نفس الفراغ تاني عمود في نفس الفراغ تالت عمود وبعد ما بخلص تالت عمود زي ما احنا شايفينه بالشكل دوت هعمل فوق تالت عمود غرزة بيكو طب غرزة البيكو بتتعمل ازاي رندا غرزة البيكو من نفس المكان اللي انا واقفه فيه برتفع تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة وبروح من نفس المكان بردك اللي انا واقفه فيه هدخل في الحلقة اللي فوق اخر عمود والحلقة اللي داخل العمود نفسه اهي زي ما احنا شايفين ولف الخيط واخرج اتبقى حلقتين معايا الف الخيط واخرج منه بالشكل ده عملت الشكل الدائري لفوق ايه العمود اللي هو بيسمى غرزة ايه البيكو بعد كده بلف الخيط وبدخل في نفس الفراغ بتاعي اعمل كمان اتنين عمود بلفة ادي واحد اتنين هفوت من تحت واحد اتنين وفي رقم تلاتة هروح واعمل غرزة حشو ادانا الشكل ده اهو زي ما احنا شايفين هكرر بعد ما عملت غرزة الحشو هلف الخيط على الابرة وافوت من تحت واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل واعمل تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ وفوق تالت عمود بعمل غرزة بيكو اللي هو واحد اتنين تلاتة سلسلة واروح ادخل في الحلقه اللي فوق اخر عمود والحلقه كمان اللي داخل العمود نفسه والف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين وبكده بكون عملت غرزه حشو تاني الف الخيط على الابره وادخل في نفس الفراغ اللي انا اشتغلت فيه التلاتة عمود بلفه اعمل كمان اتنين ادي واحد عمود بلفه وتاني عمود بلفه في نفس الفراغ بعد ما بخلص الاعمدة الخمسة بتوعي بفوت بعديهم واحد اتنين فراغ وادخل في التالت واعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو الشكل بتاعنا بدأ يوضح اكتر الفرنشات بتاعتنا او الزينة بتاعتنا من نفس المكان اللي عملت فيه غرزة الحشو هلف الخيط على الابرة واروح اعمل تلاتة آه عمود بلفة بس في اني فراغ هفوت واحد اتنين وفي رقم تلاتة هروح اعمل تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة وفوق التالت بعمل غرزة بيكو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه واروح ادخل في الحلقة اللي فوق اخر عمود والحلقة اللي داخل العمود نفسه والف الخيط واخرج بقى معايا حلقتين الف الخيط واخرج منه وارجع تاني داخل نفس الفراغ هشتغل اتنين عمود بلفة ادي واحد اتنين بكده نكون كملنا خمسة عمود بلفة بعد كده هفوت واحد اتنين وفي الفراغ التالت بدخل وبعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين في النهاية بيديني الشكل الجميل دوت اهو بزين بيه المفارش بتاعتي زي ما احنا شايفين هاول نقرب شوية كمان كده اتبقى لينا الشكل اللي هو ايه احنا كده عملنا شكلين شكل السلسله الرفيع اللي هي الاطار الرفيع دوت اللي هو كان سلاسل وفوقيه غرزه حشو 
وزي ما اتفقت معاكم محبينه اتخن يبقى غرزة نص عمود او اتخن كمان يبقى غرزة ايه عمود بلف تعالوا بقى نعمل الشكل التالت وهو اهم شكل معانا النهاردة هو شكل الفستونات دي او الفرنشة دي عايزين لون يكون ايه مبهج شوية في طبعا اللون الاورنج البرتقالي اللون الاحمر الاخضر الفوسفوري الاصفر آه البينك زي ما احنا شايفين في الوان كتير جدا ممكن نشتغل بيها ونزين بيها الفوانيس بتاعتنا ونزين بيها كمان المفارش زي ما اتفقنا آه طول السلسله اللي هنشتغلها بردك بشتغل مجموعه من السلاسل طول السلسله بيرجع للمكان اللي انت هتزيني عليه بتقيسي بتانك تشتغلي وتقيسي على المكان تشوفي وصلتي للمقاس اللي انت حباه ولا لا والتانك تلفي دايرا دايرا حوالين الفانوس لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت حباه وتوقفي عدد السلاسل بتاعتك بالشكل ده اهو نكتفي بالعدد دوت ايا كان بقى انا مش هحدد عدد لان احنا بنشتغل باعداد مش بدون مش بعدد ثابت يعني لكن طبعا الثابت معانا هو بيكون الغرزة نفسها زي مثلا المروحة اللي احنا بتشتغلناها دي دلوقتي طيب احنا دلوقتي عشان ارتفع السطر الاول بعد السلاسل هشتغل غرزة نصف نصف عمود التخن دوت او السمك دوت ده غرزة نصف عمود ارتفع غرزة النصف عمود هو اتنين سلسلة واحد اتنين هلف الخيط على الابرة واسيب السلسلتين واروح لرقم تلاتة ولف الخيط واسحبه منها بقى معايا تلات حلقات الف الخيط واخرج منهم هما التلاتة مرة واحدة دي غرزة النصف عمود تاني معايا حلقة الف الخيط على الابرة وادخل في السلسلة اللي بعدها الف الخيط واخرج بقى معايا تلات حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة وهكذا بكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية السلسلة بغرزة النصف عمود بالشكل ده حتى اصل طبعا الى نهاية السلسلة بغرزة النصف عمود طبعا غرزة النصف عمود ممكن تراجعوها كمان على القناة او على قناتي الجديدة كروشيت مع رندا الكورس شغال ممتاز جدا وفي كمان قراءة للبطرونات وبقدم فيه افكار جديدة حلوة جدا اتمنى يا رب ان هو يعجبكم لو تحبوا تشرفوني في قناتي طبعا ده على راسي ويسعدني جدا وزي ما قلت لكم قناتي الجديدة اسمها كروشية معرنج بكمل غرزة النصف عمود على السطر كله والسلاسل بتاعتي كلها بالشكل ده كده وصلنا لاخر سلسلة اللي بعده بعد كده هنرتفع ايه سلسلة وهروح همشي بغرزة منزلقة على اول فراغ يقابلني بالشكل ده من نفس المكان لا نمشي كمان سلسلة وغرزة منزلقة علشان نبدأ السلسلة بتاعتي من مكان ده علشان اعمل الشكل دوت اشتغل ايه هشتغل تمانية سلسلة واحد اتنين على فكرة كان ممكن ابدأ من اول المكان بس طبعا عشان المكان ده هنلزقه وهنلزقه في اي حاجة فمش حابة طبعا المكان الكورنيش الفرنشة دي تروح مننا لكن ممكن عشان ما تتلخبطوش معايا اهو نبدأها من الاول بلاش نمشي بمنزلقات نرتفع تمانية سلسلة من نفس المكان اللي وقفنا فيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد كده هلف الخيط على الابرة وافوت واحد اتنين تلاتة وهدخل في الغرزة رقم اربعة واحد اتنين تلاتة اهو دي رقم اربعة وهلف الخيط واخرج واشد الخيط لفوق كده تاني الف الخيط على الابرة وهدخل في نفس الفراغ الف الخيط واخرج واشده تاني تالت مرة الف الخيط على الابرة وادخل تلاتة اربعة خمس بالشكل ده هلف الخيط بعد ما عملت الخمس مرات بالشكل دوت هلف الخيط واخرج من كل الحلقات اللي معايا اهو ولف الخيط واعمل سلسلة اقفل بيها طبعا الغرزة الباف بتاعتي دي بعد كده هنعمل ايه هروح 
اشتغل ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهنزل في نفس الفراغ المكان اهو اللي اشتغلت فيه الخمس مرات هدخل واعمل غرزة منزلقة قفلت كده ايه الدائرة بتاعتي عندي دلوقتي انا طبعا اشتغلت على السلسلة رقم خمسة عندي بعد كده اربعة ادي واحد ما بمشي بغرزة منزلقة واحد وادخل والف الخيط واخرج من هنا ومن هنا وادخل في الحلقة اللي بعديها الف الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي على الابرة وهكذا طبعا لغاية ما بوصل لي بداية السلاسل بتاعتي بروح بعديها على طول اهو هدخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده هفوت بعديها سلسلتين هشتغل فيه منزلقة هدخل في الفراغ اللي بعده اعمل غرزة منزلقة ادي واحد والفراغ اللي بعده كمان واعمل غرزة منزلقة اتنين والفراغ التالت وهعمل غرزة منزلقة وهرتفع تاني زي ما احنا شايفين اهي هرتفع كمان تمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد التمانية هشتغل بقى غرزة البف بسيب تلات سلاسل ولف الخيط على الابرة واروح لرقم اربعة بشتغل فيها خمس مرات غرزة البف هلف الخيط واخرج وشد لفوق تاني هلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ الف الخيط واخرج وشد لفوق تالت مرة هلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ هو هو الف الخيط واخرج وشد الخيط لفوق رابع مرة هلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ والف الخيط واخرج تاني واشد الخيط لفوق خامس مرة نلف الخيط على الابرة وندخل تاني في نفس الفراغ نلف الخيط ونخرج بالشكل ده ونشد لفوق هلف الخيط واخرج من كل الحلقات اللي انا عملتها على الابرة واقفل كمان بغرزة سلسلة هرتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة هروح تاني نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه خمس مرات الف الخيط واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده وبعد كده هيقابلني سلاسل همشي على كل سلسلة بغرزة منزلقة كده واحد ألف الخيط وأخرج وأخرج كمان الحلقة اللي على الإبرة اثنين ثلاثة أربعة وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هعمل كمان غرزة منزلقة بعديها هروح أمشي بمنزلقة على غرزة وبمنزلقة على الغرزة الثانية ومنزلق على الغرزة التالتة ومن التالتة في نفس المكان اللي أنا واقفة فيه في التالتة هرتفع تمانية سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية هسيب ثلاث سلاسل وأدخل في رقم أربعة وأشتغل غرزة الباب بتاعتي أدي واحد بلف الخيط وبدخل خمس مرات اثنين ثلاثة أربعة خمس. ألف الخيط واخرج من كل الحلقات وأقفل كمان بسلسلة بعد كده تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة هروح تاني نفس الحلقة أشتغل غرزة منزلقة عشان أقفل الباب بتاعتي وبعد كده هيقابلني أربع سلاسل همشي عليهم بغرزة منزلقة اثنين تلاتة أربعة ورقم خمسة اهي هدخل من نفس المكان اللي ارتفعت منه واعمل منزلق زي ما احنا شايفين بيكون طبعا ده شكل الشراشيب او الفرنشة بتاعتي او الكورنيش اللي بنعمله دوت بنزين بيه الفانوس بتاعنا باي الوان انتوا تحبوها هكمل طبعا الراوند بتاعي وهرجع لكم وبالشكل ده طبعا بعد ما بخلص اخر واحدة بخلصها وبنزل طبعا واشبكها بغرزة منزلقة وبتني ماشيه طبعا لبداية السطر بتاعي بغرزة منزلقة حتى طبعا ما اوصل لنهاية ايه الراوند بتاعي او السطر بتاعي بالشكل ده بتكون طبعا الزينة بتاعتي لو جبنا الفانوس وحطناها والله كل الالوان لما بنعملها بتكون حلوة جدا وجميلة زي ما احنا شايفين وبتدي بهجة جميلة جدا وبتدي شكل شيك جدا للفانوس اعتقد ما فيش احلى واشيك وارق واسهل من كده <تصفيق> الفكرة بقى الجديدة ان احنا من نفس الزينة اللي هنعملها للفانوس ليه ما نعملش مناديل للسفرة او مفرش للسفرة او مفرش كبير بطبعا ونيجي نشتغل حروفه بس انا ايه قلت اكتفي بقطعة صغنطوطة اللي فاضت مني من الفانوس اكتفي بيها ان احنا نعملها منديل هجيب ابرة طبعا تكون تسمح بالدخول في الخيط دوت زي ما احنا شايفين اهو دي كويس دي رقم واحد واربعة مليمتر وفي كمان رقم واحد مليمتر 
لو القماش بيكون ادخل من كده وفي طبعا في انواع طبعا ارفع وفي ابر بتكون ليها سن زي ابرة الخياطة بتسهل عليكي طبعا ان انت تخرمي الخيو... القمشة لو هتشتغل عليها كروشيه الكروشيه بيكون على اطراف القمشة ودي اول مرة على فكرة اشتغل معاكم على اطراف قمشة انا بسيب طبعا مسافة من الخيط من القماش المفروض عامة لو معاكي مكنة خياطة انت بتيجي على الطرف ده بتتني مرة كده وتتني مرة كمان وتخيطي الطرف ده كله او حتى بايديكي بالخيط والابرة بتخيطي على الطرف ده كله بالخيط والابرة لكن احنا هنسهل على روحنا بردك هدخل في البداية كده في الطرف بتاعي واجيب الخيط هلفه حلقة بالشكل ده وهدخل وعملها عقدة وهسحب بس الحلقة بتاعتي من الداخل وهرتفع سلسلة انا هشتغل بغرزة الحشو على كل الاماكن اللي انا طبعا هشتغلها هفوت طبعا حاجات بسيطة جدا مفروض نفس المكان اللي انت بتشتغل فيه كروشيه ايدك هتكون طبعا ايه ميزانك يعني تفوتي ربع سنتي او نص سنتي وتدخلي تشتغل الغرزة اللي بعدها بالشكل ده غرزة حشو عادية خالص اهي بالشكل ده لغاية طبعا ما تقفلي حرف المفرش بتاعي كله بغرزة الحشو بتاعتك واحدة واحدة لغاية ما تقفلي طبعا طرف المفرش كله بالشكل دوت انا طبعا هلف المفرش كله بتاعي بنفس الغرزة دي وهرجع رجعت لكم انا يدوب بس خلصت الطرف الاول بس حبيت اقول لكم على حاجة احنا دايما في الزوايا لما جيت الزاوية هنا هنشتغل ثلاث مرات او اربع مرات كده واحد اهي دي تاني واحدة اعملها ثلاثة اربعة بحيث ان ايه تديكي الميل تلف اللفة بتاعتك عشان تكملي بقية المفرش بتاعك هكمل وهرجع وفي نهاية المفرش خالص بنقفل بغرزة منزلقة في اول سلسلة انا ارتفعت بيها بالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا بالشكل ده بنكون دخلنا خلاص الكروشيه بتاعنا اطراف المفرش عملناها بالكروشيه تعالوا بقى نجرب نشتغل اي شكل من الاشكال دي نقدر نطبقه بقى بنفس الطريقة اللي طبقناها على الشريطة دي نقدر نطبقها هنا على غرز الحشو الموجودة عندنا بالفراغات بتاعتنا نقدر نطبق الشكل دوت غرزة الصدفة نقدر نطبق اللي هي شكل غرزة البص الشراشيب دي اي شكل احنا حابينه تعالوا نطبق الشكل دوت عشان ما طولش عليكم هرتفع سلسلة في نفس المكان هدخل واشتغل حشو هلف الخيط على ابره افوت واحد اتنين واروح لفراغ رقم تلاته واشتغل تلاته عمود برفه ادي واحد اتنين تلاته وفوق تالت واحد بشتغل غرزه بيكو واحد اتنين تلاته وبدخل في الحلقتين اللي فوق اخر عمود والف الخيط واخرج واعمل غرزه حشو تاني في نفس الفراغ بتاع التلات اعمده هكمل كمان اتنين عمود بلفه ادي واحد اتنين وهسيب واحد اتنين فراغ بعديها واروح لفراغ التالت واعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو اشتغلت بغرزة الصدفة دي الاطار اللي احنا اشتغلناه ولو حبي حابين كمان نشتغل الشكل التاني اللي هو بغرزة البص همشي بس ايه بغرزة منزلقة طبعا احنا بوريكم كل الاشكال على نفس الشغل خلاص من المكان من الفراغات دي نبدأ نشتغل نعمل اي حاجة هرتفع تمانية سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سلسلة زي ما احنا اشتغلنا بالظبط في الاطار التاني وهلف الخيط وهفوت واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هدخل واعمل غرزة بف مكونة من خمس لفات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والف الخيط واخرج من الحلقات كلها واقفل بسلسلة 
وارتفاع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهنعمل منزلقة في نفس المكان اللي اشتغلت فيه البف وامشي بمنزلقة على كل السلاسل اللي تقابلني لغاية طبعا ما اوصل لمكان الارتفاع بتاعي اللي انا ارتفعت منه الغرزة بتاعتي اهي اللي ارتفعت منها هعمل فيها منزلقة تاني وامشي بمنزلقة على ثلاث غرز وفي التالتة طبعا ايه هشتغل واحدة تانية بالشكل دوت اهو طبقت الشكل ده وبعديه التاني حابين تكملوا بقى وتشتغلوا واحدة من دي واحدة من دي وهكذا لغاية ما تخلصوا المفرش بتاعكوا كله دي كانت طريقة سهلة وبسيطة وطبعا يرجع لكم حسب ذوقكم زي ما تحبوا دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يا رب ان هو ينول اعجبكم لو عجبكم الفيديو عملولي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد منوي